முன்னாடிலாம் நம்ம சின்ன வயசில் வந்து உணவு தயாரிக்கிறோம் அப்படின்னா அது சீக்கிரம் கெட்டு போயிடும் அது நல்ல உணவு எப்படி ஏன் சொல்கிறேன் அப்படின்னா அந்த உணவு வந்து பாக்டீரியா வைரஸ் எல்லாம் சீக்கிரம் வந்துடுது ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்க உணவில் வந்துடுது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த பேக்கெட்டட் ஃபுட்ஸ் எல்லாம் பாருங்கள் வருஷ கணக்கில் இருக்குது அது கெட்டே போகாது ஐஸ்கிரீம் பாருங்கள் ஐஸ்கிரீம் ஷாப்பில் பாருங்கள் மூணு மாதம் ரெண்டு மாதம் ஐஸ்கிரீம் வச்சுருப்போம் அந்த ஐஸ்கிரீம் தான் சாப்பிட்றோம் அது கெட்டே போகாது அது பார்த்தீங்கன்னா ஏன் அப்படின்னா தே ஆர் ஆடிங் ப்ரிசர்வேட்டிவ்ஸ் டு தட் ஆஃப் தட் டைப் ஆஃப் ஃபுட்ஸ் ஸோ இந்த ப்ரிசர்வேட்டிவ்ஸ் வந்து கேன்சர் கேன்சினோஜெனிக் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க என்ன தான் வந்து லிமிட்டேஷனுக்குள்ளே அவங்க ஆட் பண்ணாலுமே ஸ்டில் வந்து இது வந்து உடம்பு கெடுதி கேன்சர் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் வந்து இப்போ எமர்ஜ் ஆகிட்டு இருக்கு இதை பற்றி நீங்கள் என்ன டாக்டர் இதை பற்றி முன்னாடியே பேசியிருக்கோம் நம்ம நம்ம வந்து அந்த ஸ்டோர்டு ஃபுட்டை சாப்பிட போகிறதே கிடையாது அதெல்லாம் அப்பப்போ சாப்பிட வேண்டிய பொருட்கள் எண்ணெயில் ஆரம்பிச்சுன்னு நான் சொல்லியிருக்கேன் இன்றைக்கி எண்ணெயில் சமைச்ச பொருள் என்ன வந்தாலும் உட உடனே சாப்பிடுங்க சேஃப் அதே எண்ணெயில் செய்த பொருட்கள் ஒரு மூணு நாலு நாள் வச்சு சாப்பிட்டா சேஃப் கிடையாது சொன்ன இல்லையா வீட்டில் வடை செஞ்சிங்களா அஞ்சு வடை சாப்பிடுங்க வெளியில் போய் வடை சாப்பிட வேண்டாம் மிக்சர் முறுக்கு சாப்பிட வேண்டாம் அந்த மாதிரி தான் இவர் சொன்னார் ஐஸ்கிரீம் ஐஸ்கிரீம்லேயே டிரான்ஸ்ஃபேட்ஸ் இருக்குது ஒரு பொருள் உணவுப் பொருள் கெட்டு போகாமல் இருக்கணும்னா நிறைய உப்பு இருக்கணும் அல்லது நிறைய டிரான்ஸ்ஃபேட்ஸ் இருக்கணும் இல்லைன்னா உணவு கெட்டு போகாமல் இருக்க கெமிக்கல்ஸ் இருக்கணும் இந்த மூணும் இல்லாமல் உணவு கெட்டு போய் தான் ஆகணும் சரி இவர் சொல்கிற அந்த பாயிண்ட் இருக்கு இல்லையா ஒரு உணவு சீக்கிரமாக கெட்டு போகிற மாதிரி இருக்குன்னா அது ஃப்ரெஷ்ஷாக அன் அடல்ட்ரேட்டட் உணவு அதே சாப்பிட்டு பழகுவோம் நமக்கு என்ன இல்லையா என்ன எதுக்கு ஒரு வாரம் பத்து நாள் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு சாப்பிடணும் அந்த இதை அவாய்ட் பண்ணணும் ஒரு கீரை காய்கறி வாங்கணும் அடுத்த ஒன்று நாள் சாப்பிட்டு முடிச்சிடும் இப்படி சாப்பிட்டோம்னா பயப்பட வேண்டிய அவசியமே கிடையாது இப்போ நம்ம அரிசி கோதுமை மாதிரி நிறைய மக்களிடையே இருக்கிறது ஆயிலில் பற்றின ஒரு பயம் சார் சிலர் நல்லெண்ணெய் யூஸ் பண்ணுங்க நல்லா இருக்கும்னு வாங்க சிலர் பாம் ஆயில் யூஸ் பண்ணுங்க நல்லா இருக்குன்னு வாங்க சிலர் ரீஃபண்ட் ஆயில் யூஸ் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதில் எந்த மாதிரி என்ன எடுத்துக்கிட்டால் நல்லது சார் அது கொஞ்சம் நம்ம சொன்னோன்னா மக்களுக்கும் இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் சி இந்த ஆயில் நெய் எண்ணெய் வெண்ணெய் எல்லாமே ஃப்ரெஷ்ஷாக எடுத்துக்கிறப்போ நல்லது தான் முன்னாடியே சொல்லிக்க மறுபடியும் சொல்கிறேன் சரியா இதில் ஒரு சில இதில் அந்த சேச்சுரேட்டட் ஃபேட் அதிகமாக இருக்கும் ஒரு சில இதில் ஒரு அன்சேச்சுரேட்டட் ஃபேட் அதிகமாக இருக்கும் நம்ம பாடி எல்லாமே தேவை நம்ம பாடிக்கு சேச்சுரேட்டட் ஃபேட்டும் தேவை அன்சேச்சுரேட்டட் ஃபேட்டும் தேவை அந்த ஒமேகா த்ரீ ஃபேட்டி ஆசன் எல்லாமே தேவை ஸோ அதனால் வந்து இந்த ஒரு எண்ணெய் தான் நல்ல எண்ணெய்னு யாருமே சொல்லவே முடியாதுங்க நான் சிம்பிளாக நம்ம வழக்கத்தில் என்ன எண்ணெய் யூஸ் பண்ணுறோமோ அதே நல்லபடியாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நம்ம யூஸ் பண்ண நல்ல எண்ணெய் மிகவும் நல்ல எண்ணெய் கடல் எண்ணெயும் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போது ரொம்ப ஃபேமஸாக அந்த சன்ஃப்ளவர் ஆயில் வந்தது இல்லையா அதில் தான் இப்போ டவுட்டே வருது சன்ஃப்ளவர் ஆயில் வந்து அந்த அன்சாச்சுரேட்டட் ஃபேட் நிறைய இருக்குதுன்னு சொல்லிக்கிறாங்க ஆனால் அது நல்லதாக இல்லையாங்கிறது விடை கிடையாது ஒரு காலத்தில் நல்லெண்ணெய் மேலே ஒரு பயத்தை உருவாக்கினனால தான் அந்த சன்ஃப்ளவர் ஆயிலெலாம் ஃபேமஸ் ஆச்சு அதுக்காக என்ன பண்ணோம்னா இந்த ஒன்றோ ரெண்டோ ஆயில் வச்சுக்கலாம் இப்போ நல்லெண்ணெயும் கடல் எண்ணெயும் சன்ஃப்ளவர் ஆயிலும் வச்சுக்கலாம் மாற்றி மாற்றி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் ப்ரொடாமெண்ட்டாக நல்லெண்ணெய் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதாவது ரொம்ப நாளாக யூஸ் பண்ணிக்கிற ஆயில் அது ரொம்ப நல்ல ஆயில் தான் அவங்க சொல்கிறாங்களேங்கிறது அந்த ஆலிவ் ஆயில் யூஸ் பண்ணுங்கிற அவசியம் கிடையாது ஆலிவ் ஆயில் யாருக்கு அந்த மெடிடேரேனியன் ஏரியாங்கிற ஏரியா அந்த ஏரியாவில் இருக்கிறவங்களுக்கு அங்கே தான் ஆலிவ் மரங்கள் இருக்குது நீங்கள் வந்து இன்னொரு ஆங்கில் திங்க் பண்ணோம்னா அந்த ஆலிவ் ஆயில் தான் உல உலகத்தில் இருக்க எல்லா மக்களுக்கும் நல்லதுன்னா அந்த ஆலிவ் மரங்கள் உலகம் பூரா வளரணும் இல்லையா இல்லையே நம்ம ஏரியா ஆலிவ் மரங்களே இல்லையே ஸோ அதனால் அந்த மாதிரி ஒன்றும் கிடையாது அந்த மக்களுக்கு அவங்களோட வாழ்க்கை முறைக்கு அவங்க சாப்பிட்ற உணவுக்கு ஆலிவ் ஆயில் உகந்தது நம்ம இங்கே நடைமுறைக்கு நம்ம சாப்பிட்ற உணவுக்கு நம்ம நல்லெண்ணெய் நல்லது அதை டால்டாக யூஸ் பண்ணலாமான்ட்டு அது தவறு அந்த ட்ரான்ஸ்ஃபேட்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அடிக்கடி ட்ரான்ஸ்ஃபேட்ஸ் வந்து மோசம்ட்டு டால்டாவில் முழுக்க முழுக்க ட்ரான்ஸ்ஃபேட் தான் இருக்குது நிறைய வெளியில் வாங்கிற நிறைய தின்பண்ணுகள் கெடாமல் இருக்கிறதுக்கு டால்டா உபயோகமாக இருக்குது ஏன்னா அது கெடாது ட்ரான்ஸ்ஃபேட் அதனால் வெளியில் போய் நீங்கள் வந்து ஸ்வீட் வாங்கி சாப்பிட்டிங்கன்னா அதில் ட்ரான்ஸ்ஃபேட் டால்டா இருக்கும் வாய்ப்பு அதிகம் ஆனால் வீட்டில் நம்ம செஞ்சோம்னா டால்டா போட மாட்டோம் சுத்த நெய் போடுவோம் அல்லது வேறு ஏதாவது எண்
ஒவ்வொரு இடையும் அவங்க கொலஸ்ட்ரால் டெஸ்ட் பண்ணும்போது இந்த ட்ரைக்ரிசைட்ஸ் லெவல் மாறி இருக்கு இதுக்கு மெயின் ரீசன் வந்து இந்த ஃபுட் ரிலேட்டட் லைஃப் ஸ்டைல் தான் அப்படின்னு சொல்லி நான் அவங்க அஷ்யூர் பண்ணி லைஃப் ஸ்டைல் மாடிஃபை பண்ணணும்னு சொல்றேன் இது கொஞ்சம் வி நீட் சம் டிஸ்கஷன் ஆன் திஸ் சார் ரைட் கேள்வி நான் மறுபடியும் சொல்றேன் கெட்ட கொலஸ்ட்ரால் ரெண்டு இருக்கு ஒன்று எல்டிஎல் கொலஸ்ட்ரால் இன்னொன்று ட்ரைக்ளிசைட்ஸ் நம்ம பெரும்பான்மையான மக்கள் அந்த ரொட்டீன் டெஸ்ட்டுக்கு வந்தால் கூட அந்த எல்டிஎல் கொலஸ்ட்ரால் அவ்வளோ அதிகமாக இருக்கிறது கிடையாது மிஞ்சி போனால் ஒரு மூணு முதல் அஞ்சு பர்சன்ட் பேருக்கு தான் எல்டிஎல் கொலஸ்ட்ரால் அதிகமாக இருக்குது ஆனால் நிறைய பேருக்கு இந்த ட்ரைக்ளிசரைட் கொலஸ்ட்ரால் அதிகமாக இருக்கும் இந்த ட்ரைக்ளிசரைட் கொலஸ்ட்ரால் உற்பத்தி பண்ணுறது நம்ம கல்லீரல் சரி அந்த ட்ரைக்ளிசரைட் கொலஸ்ட்ரால் உற்பத்தி பண்ணுறது கல்லீரல் எதன் மூலமாக உற்பத்தி ஆகுதுன்னா நம்ம உணவில் இருக்கிற மாவு பொருட்கள் கார்போஹைட்ரேட் மூலமாக தான் ரொம்ப சிம்பிள் ஆன்சர் இதுக்கு ஏன்னா இந்த ட்ரைக்ளிசரைடை குறைக்கிறதுக்கு மாத்திரைகள் இருந்தாலும் அதனால் அவ்வளோ பலன் இல்லைங்கிறதா உண்மை அதனால் நாங்கள் பெரும்பாலான சமயத்தில் மாத்திரை விட மாட்டோம் டயட்டில் இருக்கிற கார்போஹைட்ரேட்ஸை குறைங்க தான் சொல்லும் இப்போ ரொம்ப நாளாக பேசிகிட்டு இருக்க மாதிரி நம்ம உணவில் இருக்கிற அந்த மாவு பொருள் சர்க்கரை சம்மந்தமான உணவை குறைக்க குறைக்க ட்ரைக்ளிசரைடும் தானாக குறையும் ஸோ ஆனால் இதுக்குன்னு தனி வேறு ட்ரீட்மெண்ட் அவசியப்படாது நான் சொன்ன மாதிரி நீங்கள் பேலன்ஸ் டயட்டுக்கு மாறுங்க இப்போ இருக்கிற ஹை கார்போஹைட்ரேட் டயட்லேருந்து பேலன்ஸ் டயட்டுக்கு மாறுங்க அந்த ட்ரைக்ளிசரைங்கிற கொலஸ்ட்ரால் தானாக நார்மல் நோக்கி வந்துடும்ங்கிறது தான் உண்மை சார் இப்போ நிறைய பேர் இப்போ ரீசெண்டாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒரு ஃபேட் மாதிரி ஒரு ஒரு ஐட்டம் சாப்பிட்டா அது ரொம்ப நல்லது எல்லாமே க்யூர் பண்ணும் க்யூர் இட் எவ்ரி ஃபார் எவ்ரி திங் அப்படிங்கிற மாதிரி சில ப்ரொமோஷன்ஸ் வருது சார் அது இப்போ ரீசெண்டாக பார்த்தீங்கன்னா ஆப்பிள் சீடார் வினிகருங்கிறது ரொம்ப ப்ராப்ளம் ஆகிட்டு இருக்கு சார் ஏஜ் பீப்புளுக்கும் சரி டயபெட்டிக்ஸ்க்கும் சரி ஹார்ட் ப்ராப்ளம் அது கொலஸ்ட்ரால்லாம் கம்மி பண்ணிவிடும் எல்லாருமே சாப்பிடலாம் அதை அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஒரு நிறையா அதில் விளம்பரம்லாம் வருது சார் ஸோ இந்த ஆப்பிள் சீடார் வினியர் பற்றி உங்களுக்கு கருத்து என்ன சார் இந்த ஆப்பிள் சீடார் வினியர் வந்து ரொம்ப ஃபேமஸாக இருக்குது அது மட்டும் இல்லை அந்த மாதிரி நிறைய பொருட்கள் அது குடித்தா கொறுப்பை கரைச்சிருமா உடம்பில் இப்போ என் உடம்பில் கொறுப்பு இருக்கு அது கரைஞ்சி எங்கே வெளியில் போகும் மூக்குலேயே வெளியே வருமா அல்லது மலமில் வெளியில் வருமா அல்லது காற்றுல வெளியே வருமா எப்படி கரைக்கும் அப்படி ஒன்றே கிடையாதுங்க இதை பற்றி ஒரு சயின்டிஃபிக்காக ப்ரூவ் ஆன எந்த ஒரு பேப்பருன்னு கிடையாது இப்போ ஒருத்தர் அதே இதையும் நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணி நைட்டில் ஊற வச்சு அடுத்த நாள் காலையில் டெய்லி ஒரு ஒரு ஸ்பூன் குடிங்கன்னு சொல்கிறேன் எப்படி சார் நம்புறீங்க அது எப்படி போய் நேரம் போய் இருதயத்தில் இருந்து அந்த கொழுப்பால் கரைச்சிருமா கரைச்சி எப்படி வெளியில் கொண்டு போவோம் ஒன்று மட்டும் சொல்கிறேன் இந்த மாதிரி நிறைய ஹெல்த்து டிப்ஸ் இருக்கு இல்லையா அதெல்லாம் உண்மையாக இருந்தால் நிறைய பேர் அதை பண்ணுவாங்க நீங்கள் வேணாம்னு சொன்னாலுமே தானாக உங்களுக்கு நோக்கி வரும் ஏன்னா நிறைய பேர் பண்ணியிருப்பாங்க சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக உணர்ந்துருப்பாங்க அது நாலு பேர் சொல்லுவாங்க அப்படி யாரும் உங்களை சுற்றி நாலு பேர் சொல்ல மாட்டேங்கிறாங்கன்னா இது எல்லாமே வரவும் ஒரு நாலு பேர் ட்ரை பண்ணுவாங்க விட்டுருவாங்க ஏன்னா அது நாட் பெனிஃபிஷியல் நாட் யூஸ்ஃபுல் ஸோ என்னோடய ஒப்பீனியனில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த குறுக்கு வழியை ஊக்குவிக்கிற எந்த ஒரு இந்த பானகம் அல்லது ஒரு அந்த ஒரு ஜூஸோ ஏதோ எதையுமே நான் என்கரேஜ் பண்ண மாட்டேன் அதில் ப்ரூஃப் இல்லைங்கிற மட்டும் கிடையாது அது ஒரு ஃபால்ஸ் செக்யூரிட்டி கொடுக்குது அவங்க அதை விட விஞ்ஞானபூர்வமாக செய்ய வேண்டியதெல்லாம் தவிர்த்துட்டு நான் தான் அதை குடிக்கணும்ல எனக்கு சரி அப்படின்னு நினச்சி ஒரு ஃபால்ஸாக தன்னைத்தானே ஏமாற்றிக்கிறாங்க ஸோ அதனால் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்ல நம்ம போகாமல் இருக்கிறது தான் நல்லது இப்போ பொதுவாக நம்ம அடல்ட் அதாவது இருபத்தஞ்சி வயசுக்கு மேலே முப்பது வயசுக்கு மேலே தான் இந்த மாதிரி டயட் எல்லாமே யோசிக்கிறோம் இப்போ நம்மளோட கிட்ஸுங்க அவங்களுக்கெல்லாம் ஒரு எட்டு வயசு ஒம்பது வயசாக இருக்காங்கன்னா அவங்களுக்கு என்ன மாதிரி ஸ்நாக்ஸ் கொடுக்கலாம் டயட் எப்படி பேலன்ஸ் பண்ணி கொடுக்குறது அந்த மாதிரி ஏதாவது உங்கள் கருத்து சொன்னீங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் சார் மக்களுக்கு இப்போ குழந்தைங்க வளர்கிறாங்க அவங்களுக்கு வந்து எந்த மாதிரி உணவு சாப்பிட்டாலுமே செரிக்கும் செரிமானம் ஆகிடும் உண்டாகிற வாய்ப்புகளும் குறைவு அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு முப்பது முப்பத்தஞ்சு நாற்பது வயசுக்காரர் சாப்பிட்றது ஒன்றரை மடங்கு ஒரு பதினஞ்சு பதினாறு வயசு உள்ள ஒரு பையன் சாப்பிட்டுட்டு இருப்பான் ஆனால் உள்ளியாக தான் இருப்பான் வளர்ச்சி எது வரைக்கும் இருக்குது பதினெட்டு இருபது இருபத்தெண்டு வயசு வரைக்கும் தான் வளர்ச்சி அதுக்கப்புறம் வளர்ச்சி கிடையாது ஆனால் அந்த இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூணு வயசு ஆனாலும் அதுக்கு முன்னாடி என்ன சாப்பிட்டாங்களோ அதே அவங்க கண்டினியூ பண்ணுவாங்க அதனால தான் இருபத்தி நாலு இருபத்தஞ்சி வயசில் தொப்பை வெளியே வருது அந்த இருபத்தி நாலு இருபத்தஞ்சி வயசில் தான் பெண்களுக்கு கல்யாணம் ஆகும் குழந்தை பிறக்கும் அப்புறம் குண்டாக இருப்பாங்க குண்டாக இருக்கிறதுக்கு காரணம் குழந்தைங்கன்னு குழந்தை மேலே பழிய போடுவாங்க
பேக் செஞ்சு விட்ட ஐட்டம் பா பேக் செஞ்சு வச்சுருக்கிற ஃபுட்டை வந்து நான் கொடுக்க மாட்டேன் நீங்கள் முடிவு பண்ணிட்டீங்கன்னா குழந்தைங்கள் வந்து ஆரோக்கியம் நல்லா தான் இருக்கும் இயற்கையான உணவில் வேணாம்னு சொல்கிறது எதுவுமே கிடையாது நம்ம இப்போ பெரியவங்களுக்கு ஏன் என் மூணு நேரமே நீங்கள் இட்லி தோசையை சாப்பிட்றீங்க மாற்றி மாற்றி சாப்பிட்றீங்கன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா குழந்தைகளுக்கு அப்படி சாப்பிட்டா கூட சரிமான ஆகிடும் ஏன்னா அவங்க பார்த்தீங்கன்னா ஆக்டிவாக தான் இருப்பாங்க ஆடிட்டே தான் ஓடிட்டே தான் இருப்பாங்க அதுவும் இல்லாமல் அவங்க வேண்டிய மற்ற டயட்டையும் டேரெக்டாக வேண்டிய இருக்கும் வாங்கியும் சாப்பிட்ருவாங்க நம்ம சொல்லுவோம் ஃபிக்ஸ்டாக இந்த ஐட்டம்னே கிடையாது ஸோ அதனால் ரொம்ப சிம்பிள் ஒரு ஒரு குழந்தை வந்து குண்டாக இல்லை நார்மலாக தான் இருக்குன்னா என்ன மாதிரி அந்த குழந்தை சாப்பிட்றான்னு நம்ம கவலைப்பட வேண்டிய அவசியம் கிடையாது எது வேணாலும் கொடுத்துடலாம் இதை மட்டும் மனசில் வச்சுக்கணும் முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் பேக் பண்ணி வச்ச ஐட்டத்தை கொடுக்க மாட்டேன்னு முடிவு எடுத்துட்டிங்கன்னா எல்லா டயட்டும் ஹெல்த்தியாக டயட்டாக தான் இருக்கும் சார் சொன்னாங்க இப்போ நான்வெஜ் சாப்பிட்டுக்கலாம் எக் சாப்பிட்டுக்கலாம் நல்லது அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க இப்போது இந்த சிக்கன் பார்த்திங்கன்னா அது வந்து லெக்கான் சிக்கன் சொல்கிறாங்க அது நேச்சுரல் சிக்கன் கிடையாது எக்குமே வந்து நேச்சுரல் எக்ஸ் கிடைக்கிறது இல்லை அதுவுமே வந்து ஆர்டிஃபிஷியலாக ப்ரிப்பேர் பண்ணி வர்ற எக் தான் நேச்சுரல் கிடையாது ஸோ இந்த டயட்டில் நம்ம வந்து இப்போ அதிகமான அளவு சாப்பிட்றோம் இதனால் வந்து நிறையா யங்ஸ்டர்ஸ்க்கு ஃபீமேல்ஸ்க்குலாம் ஒரு இன்ஃபர்டிலிட்டி ப்ராப்ளம்ஸ் வருது சைல்டுஹுட் ஒபிசிட்டி வருது இப்போது இதே டெய்லி அடிக்கடி சாப்பிடணும்னா அந்த சரிவிகித உணவு பிரிடாமண்டாக சொன்னோம்னா வாரத்துக்கு ஒரு நாள் ஒரு நாள் நான்வெஜ் டெய்லி சாப்பிடலான்னு தான் சொல்லியிருக்கிறோம் இல்லையா அப்படி சாப்பிட்றது பெரிய விஷயம் எனக்கு தெரியவில்லை யாரெலாம் வந்து ப்ரொடாமெண்டாக நான் வெஜிடேரியன் சாப்பிட்றாங்களோ அவங்க தான் இதை வந்து பெரிய விஷயம் எடுத்துக்கணும் இப்போ உதாரணம் இந்த பேலியோ டயட்னு ஒரு குரூப் இருக்காங்க இல்லையா ஏன் பேலியோ டயட் திடீர்னு சக்ஸஸ் ஆச்சுன்னா கொழுப்பு சாப்பிட்டதுனால சக்ஸஸ் ஆகலை அவங்க இந்த கார்போஹைட்ரேட் அந்த மாவு பொருளை தவிர்த்ததுனால அதை சக்ஸஸ் ஆச்சு மாவு மாவு பொருளை தவிர்த்தாங்க குண்டாக இருக்கவங்களாம் ஒல்லி ஆனாங்க சுகர் பேஷண்ட்லாம் சுகர் இல்லாமல் ஆனாங்க அதுதான் அதோடய சக்ஸஸ் கொழுப்பு சாப்பிட்னால வர்ற சக்ஸஸ் கிடையாது அவங்க கொழுப்பு நல்லது செய்யலை மாவு பொருள் தவிர்த்தது நல்லது செஞ்சது ஸோ காலையிலேயும் முட்டை மத்தியானமும் ஒரு போர்க்கு பீஃபு மை நைட்டும் இந்த மாதிரி மட்டன் அப்படியே சாப்பிட்டோம்னா அப்போ தான் நம்ம நிறைய கவலைப்பட வேண்டும் இருக்குது நம்ம வாங்குகிற அந்த நான் வெஜிடேரியன்லாம் கரெக்டாக இல்லையான்ட்டு வாரத்துக்கு ஒரு நாளோ ரெண்டு நாளோ சாப்பிட்றப்போ நம்ம ரொம்ப சிந்திக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது எனக்கு நான் சொன்னேன் இந்த மாதிரி மாமிசங்கள்லாம் அந்த கெமிக்கல்ஸ் உண்மையிலே இருக்கா இந்த மாதிரி மாமிசங்கள்லாம் அந்த மாதிரி சைட் எஃபெக்ட் இருக்காங்கிறது வந்து ஒரு கவர்மெண்ட் ஏஜென்சியோ ஒரு கெமிக்கல் லேபோ பரிசோதிச்சு சொல்லி அவங்க தான் வந்து அத்தாரிட்டியோடைய என்னால் இதை பற்றிலாம் பதில் சொல்ல முடியாது ஸோ ஆனால் நான் ப்ரிடாமெண்ட்டாக பிளான் சோர்ஸ் ஆஃப் ஃபேட் பிளான் சோர்ஸ் ஆஃப் ப்ரோட்டீன் அதாவது இலைதலைகள் மூலமாக அந்த மரக்கறி மூலமாக வர்ற புரதமாகட்டும் இல்லை அதில் வர கொழுப்பாகட்டும் அது ரொம்ப சேஃப்ங்கிறது வந்து அது ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக புருவான ஒன்று தான் ஸோ அதனால தான் நான் திரு திரு இந்த பருப்புகளையும் நவதானியங்களையும் நிறைய நிறைய சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன் பட் என்னென்னா சார் இப்போது இப்போது பார்த்தீங்கன்னா சாட்டர்டே ஈவினிங் ஆச்சுன்னா ஒரு நான் வெஜிடேரியன் சாப்பிட்ணும் இல்லை சண்டே ஆஃப்டர்நூனாக நான் வெஜிடேரியன் சாப்பிட்ணும் பர்டிகுலர்லி கிரில்டு அப்புறம் தந்தூரி அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சிக்கன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் இப்போ ஜொமேட்டோ வந்துருச்சு இப்போ வந்து ஊபர் ஈட்ஸ் வந்துருச்சு ஒரு கிளிக்கில் ஒரு பட்டனில் வந்து நம்ம டேஸ்ட்டான உணவுகள் எதுனாலும் சரி நம்ம வீட்டுக்கு ஆர்டர் பண்ணி சாப்பிட்ற அளவுக்கு வந்துவிட்டோம் பிஸாவும் ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக இப்போ எடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம் நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி எப்போயாவது எடுத்துக்கலாம் எப்போயாவது எடுத்துக்கலாங்கிறது இப்போ வந்து ரொம்ப ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக எடுக்கிற ஒரு ஜென்ரேஷனில் நம்ம இருக்கிறோம் ஸோ இதெல்லாம் இந்த மாதிரி ஒரு கான்செப்டை வந்து நம்ம அவாய்ட் பண்ணவும் முடியல அவாய்ட் பண்ண நினச்சாலும் அந்த சுச்சுவேஷன் இஸ் கம்ப்ளைங் டு டேக் ஆல் திஸ் டயட் ஸோ இதை வந்து மாடிஃபை பண்ணுறது இல்லைனா அதுக்கு ஈக்குவலான ஒரு நல்ல ஒரு டயட் மெனு நீங்கள் கண்டிப்பாக சொல்லணும் அது வந்து இதை ரீப்ளேஸ் பண்ணுற அளவுக்கு இருந்தால் தான் அது வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் உதாரணம் இப்போ எங்கள் வீட்டில் அப்படி கிடையாது இப்போ எங்கள் வீட்டில் பார்த்தீங்கன்னா வெளியே போய் சாப்பிட்றனா ஆறு மாதம் ஒர்க்கு தான் இப்போ என் பையனே இருக்கா அவன் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட் தான் நீ போய் நாங்கள் கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக இருக்கின்ற போய் சாப்பிட்டு வாடாமல் கூட சாப்பிட மாட்டான் நீ எதாவது செஞ்சு போட்டு போதுன்மா ஸோ இதெல்லாமே நம்ம எப்படி சுச்சுவேஷனை கட்டுப்பாட்டில் வச்சுக்கணுங்கிற விதம் தான் நீங்கள் சொல்கிறீங்க என் குழந்தைங்களை கட்டுப்பாடு பண்ண முடியும் இல்லைன்ட்டு அவங்க அழுவாங்க முதல்ல ஆனால் பரவாயில்ல உங்களை மீறி அங்கே போக முடியாது இல்லையா இது தான் உண்மை அந்தந்த சுச்சுவேஷனை எஸ்கேப் ஆகிறதா நீங்கள்
நம்ம ஈஸியாக மாற்ற முடியும் நம்ம ஸ்ட்ராங்காக இருந்தோம் நம்ம சைட்லேருந்து நம்ம அதை ஒழுங்காக ஸ்ட்ராங்காக இருந்தோம்னா குழந்தைங்களுக்கு வந்து நம்ம சொல்லிக் கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது சார் நம்மளை பார்த்து தான் பழகுது நம்ம எப்படி இருக்கோமோ அதை கெடுத்து அவங்க சேஞ்ச் ஆவாங்க இனிஷியலாக டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கலாம் இதை உண்மையை ஏற்றுட்டோம்னா உங்களால் அடுத்து வாங்க முடியாது இல்லையா அதனால் த சேஞ்ச் இஸ் நம்ம புதுசாக ஒரு ஃபுட்டை கண்டுபிடிக்கணும் அவசியம் கிடையாது இருக்கிற ஃபுட்டை ஒழுங்காக பண்ணாலே போதும் இப்போ உதாரணமாக எத்தனை பேருக்கு வந்து இப்போ நான் கேட்பேன் பேசிட்டேன் பூசணிக்கு எப்போ சமைச்சிங்கன்னா அப்படியே நம்ம பார்த்து திருப்பாங்க கொத்தவரங்காய் சாப்பிடுவீங்களாண்ணா ஆ வாங்குவோம் டாக்டர் அப்படிம்பாங்க புடலங்கான்னு ஒன்று இருக்கா தெரியுமா தெரியும்பாங்க ஸோ இதெல்லாம் மறந்தாச்சு இல்லையா இதெல்லாம் மறுபடியும் கொண்டு வரும் சுழற்சி முறையில் ஒரு இருபது இருபத்தஞ்சி காய்கறிகள் இருக்குது இன்றைக்கி ஒரு காய்கறி போனோம்னா அந்த காய்கறி இருபது நாளுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம மறுபடியும் வரணும் அது மாதிரி சுழற்சி முறையில் ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு காய்கறி பண்ண ஆரம்பிச்சோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் ரொம்ப டேஸ்ட்டியாக இருக்கும் பண்ண பண்ண தானே டேஸ்ட்டும் வரும் நாளைக்கு தான் முதல் முதல் உங்கள் சவுசை வாங்கி சமைக்க போகிறாங்க சவுசை வாங்கி அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி பார்த்துருப்பாங்க நாளைக்கே டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நீங்கள் எதிர் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ அந்த மாதிரி எல்லாத்துலேயுமே வந்து நம்ம அது ஒரு ரொட்டீனு கொண்டு வந்துட்டோம்னா அந்த ஃபுட்லேருந்து போக மாட்டோம் அதுதான் ஆன்சர் ஸோ இப்போது நிறைய விஷயங்கள் வந்து நம்ம இங்கே டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கிறோம் இருந்தாலும் உணவை பற்றின எல்லாத்தையும் கவர் பண்ணிட்டோம்னு சொல்ல முடியாது மெயின் எய்ம் என்ன அப்படின்னா உணவை பற்றின தவறான சிந்தனைகளை எடுத்து விடுறது உணவு பற்றின பயம் வேண்டாம்னு சொல்கிறது எல்லாத்தையும் சாப்பிடுங்க அளவாக சாப்பிடுங்கன்னு சொல்கிறது இதில் நம்ம கவனிக்க வேண்டியது தேவையான அளவை விட கம்மியாக சாப்பிட்ற புரதத்தையும் கொழுப்பையும் கூட்டணும் தேவையான விட அதிகமாக சாப்பிட்டுட்ருக்கிற கார்போஹைட்ரேட் மாவு சத்தை குறைக்கணும் இதுதான் வந்து இந்த உணவு பற்றி அந்த சீரீஸோட ஒரு சுருக்கம்னு சொல்லி தான் சார் வந்து இந்த ஸ்நாக்ஸ் இல்லை சாப்பிட்றதுக்கு வந்து இன்டைரக்டாக ஃபாதர்ஸ் தான் காரணங்கிறத கரெக்டாக சொல்லியிருக்கார் அது என்னென்னு கதை அந்த கண்டிஷனிங் ரிஃப்ளெக்ஷன் சொல்லுவாங்க இங்கிலீஷில் ஒரு சின்ன கதை சொல்லிவிட்டு அதோட முடிச்சிடுறாங்க இந்த யானையை வந்து ஒரு பெரிய யானை ஒரு சின்ன கயிறில் கட்டி வச்சுருப்பாங்க அங்கே போகிற ஒரு ஸ்ட்ரேஞ்சர் சொல்லியிருப்பார் என்னங்க சின்ன கயிறு கட்டியிருக்கு அந்த யானை அதை தாண்டி வர முடியலையே ஏன் வர மாட்டேங்குது அப்படின்னு சொல்லி அந்த யானை பாவன்ட்டு போய் கேட்டிருக்கு உடனே அந்த பாவன் சொல்லியிருக்காரு அந்த சின்ன யானை இருக்கும்போது அந்த கயிறு கட்டியிருந்தேன் அப்போ அந்த யானை வந்து அதை விட்டு வெளியில் வரதுக்கு ட்ரை பண்ணிச்சு அதனால் வர முடியல இப்பயும் அதே தான் நினச்சிட்ருக்கு நம்மளால் வெளியே வர முடியாது அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் இருக்கிறதுனால தான் அதனால் வர முடியல அப்படின்னு சொல்லி அந்த யானை பாவன் சொல்கிறார் ஸோ இதே கான்செப்ட் தான் நம்ம வந்து இந்த சாக்லேட் சாப்பிட்டு குழந்தைகளுக்கு இது கொடுத்தா தான் இல்லை அந்த டேஸ்டி ஃபுட்ஸ் கொடுத்தா தான் இல்லை அடம் பிடிச்சா நம்ம வாங்கி கொடுக்குறோம் அந்த கான்செப்ட்ஸை விட்டுட்டு திருப்பி திருப்பி நம்ம வந்து நேச்சுரல் ஃபுட்ஸு பேக்டு ஃபுட்ஸ் இல்லாமல் ஒரு ஹெல்த்தி ஃபுட்ஸ் அண்ட் பேலன்ஸ்டு ஃபுட்ஸ் கம்ப்ளீட் ஃபுட்டாக கொடுத்தோம்னா ஃபுட்டோட உணவு தான் மருந்து அப்படிங்கிற கான்செப்ட் இப்போ போய் உணவு வந்து நோயாக மாறுற காலம் வந்துட்டுருக்கு இது திருப்பி மாற்றுறதுக்கான ஒரு முயற்சி தான் எங்களோடது நன்றி வணக்கம் ரொம்ப நன்றி சார் டயட் பற்றி ஒரு தெளிவான விளக்கம் எங்களுக்கு கொடுத்துருக்குறீங்க ரொம்ப நன்றி சார் நல்லா கிளாரிஃபை பண்ணிங்க கண்டிப்பாக அது எல்லாருக்கும் ஹெல்ப் ஆகும்னு நினைக்கிறோம் தேங்க்யூ சார் ஸோ இந்த எல்லா வீடியோக்களையும் பார்த்து இதுக்கு கமெண்ட் பண்ணி எங்களெல்லாம் ஊக்கப்படுத்தியவங்க எல்லாருக்கும் மனமார்ந்த நன்றி